Dit is de tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, maar hebben wel overal verstand van. Deze aflevering gaat over de zomervakantie. Want die ziet er dit jaar natuurlijk toch wel iets anders uit dan voorheen. Door alle maatregelen tegen het coronavirus kunnen we bijvoorbeeld niet naar het buitenland reizen zoals het er nu naar uitziet. Wat doen we deze zomer wel? En hoe houden we onze kinderen een beetje entertained? En hoe zorgen we er natuurlijk ook voor dat we zelf een beetje vakantie kunnen vieren? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Um, ik zal allereerst mezelf even voorstellen. Mijn naam is Helene van Santa. Ik ben de hoofdredacteur van Kijk Mama en bovendien moeder van twee jongens van twee jaar. En dat is uiteraard een tweeling. En ik ben Janine Berkler. Ik ben chefredactie van Kijk Mama. En ik heb een dochter van zeven en een zoon van vijf. En ik ben Eline Oldekalter en ik ben moeder van een dochter van twee en een zoon van vijf. Ik ben Malou B. Sulima, ik ben online redacteur bij Kijk Mama en ik heb een zoon van twee. Nou, leuk dat jullie er allemaal ook weer zijn, dames. Uh, nou ja, ik zei het net al, het coronavirus heeft natuurlijk behoorlijk wat roet in het eten gegooid uh, qua zomervakantie. Ik had eigenlijk gepland uh, om lekker naar Zuid-Frankrijk te gaan met mijn gezin. En ik keek er al eigenlijk al het hele jaar uh, naar uit, even lekker opladen onder de Franse zon. Maar ja, waarschijnlijk gaat het niet door. Ik, uh, ik betwijfel of wij echt nog uh, naar Frankrijk kunnen of überhaupt nog wel op vakantie gaan deze zomer. Ja, wat hadden jullie eigenlijk, eigenlijk gepland? Hoe zou jullie zomer eruit zien uh, als we geen corona-uitbraak hadden gehad? Nou, wij hadden dus ook al het, uh, het een en ander gepland. In uh, februari, net voordat de eerste coronabesmetting uh, in Nederland werd gemeld, toen hadden we uh, onze reis naar Curaçao geboekt. En we zouden in mei vliegen. Mijn schoonmoeder die zei op het moment dat we boekten al van... Joh, zijn jullie niet bang dat jullie straks niet kunnen vliegen in met corona? En, uh, maar eerlijk gezegd waren we daar toen nog niet echt mee bezig. Misschien achteraf naïef, maar... We hebben toen een maand aangekeken en toen de besmettingen, um, ja, toen het allemaal wat serieuzer werd, ook hier in Nederland, toen zeiden we eigenlijk gelijk al van, joh, we gaan het cancelen. Echt, ja, super zuur, want we hadden er echt zin in, maar we wisten ook wel dat de kans klein zou zijn dat alles in mei weer helemaal normaal zou worden. En ja, daarbij, in deze situatie, zouden we ook niet het optimale uit onze vakantie halen, mochten we wel kunnen gaan. Jeetje. Maar wij waren gelukkig nog net voor corona op windsport geweest. Achteraf hadden we daar echt zo'n mazzel mee. En we zijn echt blij dat we dat nog uh, hebben mee kunnen maken. En deze zomer uh, staat nog steeds een uh, vakantie in Kroatië gepland. Twee weken in een luxe staakerven aan een meer, mooie zwembaden. En uh, ja, nou ja, we kunnen nog steeds gratis annuleren tot de dag voor vertrek op 1 augustus. Dus ergens heb ik nog de hoop dat we gewoon kunnen gaan. Maar misschien is dat wel een beetje ijdele hoop. I don't know. Uh, ik... Ik zie het wel positief in. 1 augustus, dat, is, dat duurt nog best wel lang. Dus uh, ja, en in worst case scenario, mocht je niet kunnen gaan, dan kun je misschien ergens altijd nog in Nederland vertoeven. Als niet alles dan al vol zit. Maar uh, nee, wij hebben echt, net als jij, ook het geluk gehad dat we nog op windsport konden. Gelukkig, uh, dat was uh, volgens mij eind februari. Gelukkig wel in Frankrijk. En wij zouden ook eigenlijk nog een weekend naar Ibiza gaan eind maart. Uh, met Nick en de kindjes. Maar dat hebben we verplaatst naar de herfstvakantie. Dat is ook wel heel fijn. En uh, het eerste weekend van juli uh, zou ik naar Ibiza gaan met mijn zusjes. Even een zusjesweekend. Maar daar ben ik dus wel bang voor. Want dat is eigenlijk best wel snel. En uh, half juli zou ik met mijn gezin naar Italië gaan. Naar het Como Meer. En Nick is echt in een volle overtuiging dat we gewoon kunnen gaan. Um, en ik wilde eigenlijk liever al wat boeken in Nederland, zodat we toch iets hadden, maar hij niet. Dus het is, of we gaan naar Italië, of we gaan niet. Ga je dan helemaal niet, niet op vakantie dan, deze zomer? Ja, dan gaan we denk ik wel in Nederland, mocht er nog iets beschikbaar zijn. Maar ik geloof ook dat iedereen nu massaal in Nederland gaat boeken. Of dat je gewoon de hoofdprijs betaalt. Dus ik, ik denk dat we dan gewoon maar thuis blijven. Dat liep toch even anders. Ja, want hoe gaat de, de zomer er dan nu uitzien uh, als we niet op vakantie gaan? Ja, nou ja, ik hoop dus dat we gewoon uh, straks horen dat de grenzen open gaan en dat we misschien in aangepaste versie wel gewoon op vakantie kunnen. Uh, het zal natuurlijk wel allemaal heel anders zijn, zoals faciliteiten op de camping, gaan de restaurants open, uh, hoe zit het met het zwembad. Maar het lijkt mij toch wel echt heel heerlijk om na al die maanden thuis zitten er echt even uit te kunnen. En nou ja, wat jullie net ook al zeiden, mocht Kroatië dan niet doorgaan, dan ergens in eigen land. En aan de andere kant vind ik dat ook wel weer een goede manier om de Nederlandse economie te stimuleren. Dus wat dat betreft uh, sta ik daar ook niet onwelwillend tegenover. Maar toch liefst uh, dat Kroatië verhaal, ja. 
Ja, dat snap ik helemaal. Maar in Nederland is dan nog wel heel fijn als het lekker weer is. Um, want dat heb ik ook. Ik vind het eigenlijk. Ik, ik zou het niet eens heel erg vinden om thuis te blijven. Want normaal gesproken zo, en ik weet dat het echt mega luxe is, maar als ik een paar dagen vrij ben, dan zit ik in het buitenland. En wij zijn echt nooit, maar ook nooit thuis als we vakantie hebben. En we, zitten, we hebben vier jaar in een verbouwing gezeten, dus ons huis is nu eindelijk af. Dus mocht Italië niet doorgaan en we blijven thuis, ja, dan, dan is het echt prima. En um, daarnaast is het ook nog heel fijn dat we dicht bij het strand wonen. Dus als, als het weer mee zit in Nederland, dan, dan hoor je me echt niet klagen. Dus het, het maakt voor jou eigenlijk helemaal niks uit, Aline. Je, je, je hebt gewoon een heel mooi verbouwd huis en een strand om de hoek. Dus het is voor jou gewoon altijd vakantie. Ja, maar met, met het Nederlandse weer weet je het alleen niet. Weet je, als het lekker weer is, dan, dan vind ik het echt helemaal prima. Maar um, ja, straks komt het met bakken uit de hemel en dan zit je nog steeds twee weken binnen. Dus dan baal ik wel echt heel erg. Hey, en waar ik ook aan zat uh, te denken, want ja, mijn kinderen die zijn twee, dus die gaan gewoon naar de crash. En dat loopt ook gewoon, natuurlijk gewoon door uh, in de zomer. Hè, dus als ik ja, een vakantie opneem en mijn kinderen kunnen wel naar de crash, heb ik ook wel echt even een moment voor mezelf. Heb ik ook wel echt ja, een vakantie voor mezelf. Kan, kan ik weer eens een keer een lekker boek lezen of zo. Dat heb ik ook al maanden niet meer gedaan. Maar uh, Eline en Janine, jullie hebben natuurlijk kinderen die in de basisschoolleeftijd zitten. Uh, dus, ja, die zijn natuurlijk dan straks ook echt vrij in de zomervakantie. Hoeveel weken hebben zij vakantie? Zes lange weken. Ja, yeah. echt zes weken. Zes weken. Zes weken. Maar hoe reg je dat met werk? Ja, nou ja bij mij in de vakanties uh, laten we het ritme van de scholen eigenlijk gewoon, of de, in ieder geval van de schoolweek gewoon doorlopen. Alleen is de opvang dan hele dagen. Dus ze gaan naar opa's, oma's, BSO. Wat we vorig jaar niet zo handig hadden gedaan, of nou ja, enerzijds wel handig, andere kant niet. We waren in mijn vakantie al grote vakantie geweest. Dus zijn we naar uh, Mallorca gegaan. En dat scheelde heel veel geld vanwege uh, het seizoen natuurlijk. Uh, maar toen hadden we uh, een zomerplanning. Waarin ik natuurlijk niet zoveel vakantiedagen meer had. Maar voor de jongens vond ik dat toch eigenlijk wel een beetje vervelend. Dat ze niet gewoon weer even een dag in pyjama konden rondhangen. Of lekker buiten spelen met de buurtkinderen als ze dat wilden. Dus toen heb ik toch maar weer extra vakantie opgenomen. Want zij zijn dat gesleept van hot naar her natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje zat. Van opa's en oma's en uh, BSO. Hoewel ze daar ook weer niks te klagen hebben hoor, want dat doen ze onwijs leuke dingen. Vorig jaar waren ze zelfs met alle nichtjes en neefjes een week uh, naar Bloemen aan de avond geweest met oma. En het was natuurlijk één groot feest. Ja, en deze zomer weet ik het niet zo goed. Ja, ik, mijn ouders die passen nog niet op vanwege corona. Want mijn moeder die zorgt bijna dagelijks nog voor mijn opa van 92. Die wil het risico niet lopen, wat ik heel goed begrijp. Dus ja, de puzzel hier wordt denk ik nog groter dan uh, normaal gesproken. Ik ben er bang voor. Ja, we moeten ook allemaal gewoon denk ik even afwachten. We, we, want je kunt ook eigenlijk helemaal niks echt gaan plannen. Want we hebben geen idee hoe het er dan uit gaat zien. En, dat is, en dan vooral in die hectische familieagenda's. Ik, ja, is het echt, echt heel erg wennen. Ja, want hoe regel jij het Eline met die zes weken... Dat je kinderen vrij zijn straks. Nou, bij ons geldt eigenlijk hetzelfde als bij Janine. Want uh, het blijft eigenlijk ook gewoon doorlopen volgens het normale schoolritme. Want uh, Olivier die, die gaat naar de BSO dan de hele dag. En Filijn zit op de crash. En daarnaast is uh, Olivier, uh, Olivier bij zijn vader nog de helft van de, van de zes weken. Maar dat hadden we eigenlijk al helemaal strak gepland. Maar dat is nu, staat nu allemaal op losse schroeven. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan indelen. Dus uh, dat wordt denk ik van week tot week besloten. En ja, en ik denk dat ik tussendoor gewoon af en toe eens een dag vrij neem, zodat we samen leuke dingen kunnen gaan doen. Je kids entertainen. We kunnen langzaamaan wel weer naar buiten, maar niet zoals we gewend waren. Hoe vermaken jullie je kinderen als ze vrij zijn? Um, nou, ik hoef ze niet per se eigenlijk heel erg te vermaken. Ze, ze kunnen zichzelf ook wel vermaken, vooral met de televisie dat wel. Maar, uh, <laughs> <laughs> um, maar Eigenlijk vind ik dit ook best wel fijn, want normaal gesproken in het dagelijks leven moeten we echt heel veel. Er is altijd wel BSO of oppas of zwemles en andere afspraken en nu is dat veel minder. Um, en we hebben nog nooit zoveel cakes en taarten gebakken en tegelijkertijd opgegeten uh, in deze tijd. En... Um, ja, ja, ik denk dat we straks ook in de vakantie een beetje s ochtends lekker gaan ontbijten in de tuin op een kleedje. En dan zijn we zo twee uur verder. We dansen heel veel in de kamer. Um, ja, ik, ik rommel heel veel in huis. We gaan even fietsen, een ijsje halen, maken een strandwandeling. Echt eigenlijk hele simpele dingen. Ja, dat wat jij zegt over dat je nu uh, niet zoveel in je agenda hebt staan, dat, dat dat rustgevend is, vind ik echt zo herkenbaar. Heerlijk vind ik het. Dat is echt het grote voordeel van de afgelopen periode. 
echt even de, de haast uit je leven of zo. En uh, ja, wij thuis uh, spelen eindeloos kwartet. Dat is echt weer een soort nieuw uh, uit, uitgevonden ding. En ook elke keer hetzelfde kwartet, maakt niet uit. <laughs> het, wilde, het, het wilde dierenkwartet. <laughs> oh yeah. ja. Ja. Yeah. ja, maar toch leuk. Daardoor weet uh, Mats nu wel wat een parasolmier is. Maar goed, ja. Je... <laughs> ja verder ligt het bij ons altijd een beetje aan de dag. Ze vermaken zich hier ook supergoed in de achtertuin met het speelhuisje en uh, zand. En picknicken vinden ze ook heel leuk. Ik trouwens ook. Het scheelt de tafeldekken en stofzuigen. En bakken vinden ze heerlijk. En dan met name het versieren, het opeten. Nutselen, liefst verven. Ja, en weet je, soms heb ik ook mijn dag niet. Of zij hebben hun dag niet. En dan is het gewoon half elf. Kom op, we gaan een film kijken. Maar blijven zij dan echt de hele film ook echt stilzitten en kijken? Zeker. En als ik er drie op zou zetten, zouden ze drie films stilzitten en, en kijken. Oh, echt? Oh, wat heerlijk. Ja. Ja hoor. Met gemak. <laughs> ja, ik bedoel, ik zet ook wel eens iets op de tv op of een film of zo. Maar daar kijken ze echt vijf minuten naar en dan gaan ze weer iets anders doen. Oh ja. Maar uh, ja, dat ja, is gewoon natuurlijk omdat ze nog, nog gewoon klein zijn. Maar mijn kinderen zijn nu heel erg uh, fan van kleien. En zelfs elke ochtend als ze wakker worden, dan uh, vragen ze, mag ik kleien? <laughs> en dan uh, willen ze allerlei figuurtjes maken. En dan spelen ze echt een half uur of zo mee. Dat is zeg maar echt zes uur. In de tijd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja, ik, uh, ik moet daar natuurlijk wel steeds uh, bij blijven. Want ze kunnen dan niet zo heel goed zelf figuurtjes maken. En, ik moet, ja, en ze zijn natuurlijk na een half uur er ook al wel, al wel weer klaar mee. Dan moet ik ook weer steeds ander speelgoed geven. De, de autootjes vinden ze ook heel leuk. Of met, spelen met uh, het keukentje. Uh, of kleuren en stickers plakken vinden ze ook allemaal heel interessant. Maar ja, ik moet daar dus wel steeds bij blijven. Want ze spelen nog niet heel, uh, heel erg zelfstandig. Dus uh, ja, om nou te zeggen dat ik dan echt aan mezelf toekom, dat niet. Maar ik heb gelukkig dus nog wel die crash in de, in de zomer. Ja, dat is wel herkenbaar hoor. Ja, Mac is natuurlijk ook nog net geen twee. Dus ik heb precies hetzelfde. Je moet er echt bij blijven. Onlangs had ik ook wat potjes klei aangeschaft voor hem. Maar daar moet hij dus gek genoeg niks van hebben, helaas. Uh, gelukkig kan hij zichzelf wel goed vermaken met dino's en werk. Voertuigen, dat is helemaal zijn ding tegenwoordig. Dus um, nou ja, hij is binnenkort jarig en ik denk dat ik maar inderdaad gewoon allemaal wat nieuwe dingen aanschaf. En die verstop en als hij dan weer iets zat is, dan ik, dat ik weer iets nieuws erbij haal. Want als ik het in de speelgoedmand laat liggen, dan op een gegeven moment is hij er zo snel op uitgekeken. Hij moet echt het gevoel hebben van, oh, dit is iets nieuws. En, um, en als ik dan echt even een moment voor mezelf nodig heb, of tijdens een kalf, als ik rustig wat douche of zo, dan ja biedt de iPad altijd uitkomst. Ja, nou, ik zet die ook tegen, uh, regelmatig in, hoor. Dus uh, af en toe dan is het gewoon echt, inderdaad wat je zegt, echt een uitkomst. En dan uh, zijn zij gewoon eventjes zoet. Hey, en doe je nog wel dingen buitenshuis, ondanks uh, de anderhalve meter uh, maatschappij? Ja, wij gaan sowieso elke dag even naar buiten. We noemen het ons campingrondje. Dat doen we elke avond. <lacht> er gaat Elin op de spacecooter of de step en Mats op zijn nieuwe fiets. En stevast lopen we hetzelfde rondje langs dezelfde wipjes, dezelfde glijbanen. En we doen dezelfde plekjes, of dezelfde spelletjes op dezelfde plekken. En uh, nou ja, inmiddels zitten we al acht, negen binnen. En het verveelt, of uh, nou ja, in deze corona, en het verveelt nog steeds niet. We uh, vinden het nog steeds allemaal echt heel lekker om gewoon even naar buiten te gaan. En Erik en ik kunnen even bijkletsen. Die jongens kunnen even uitrazen. Dus dat is heel fijn. We Leuk, lopen, wat een goed uh, idee. Ja, ja, het voelt ook echt als een campingrondje. We komen ook vaak langs dezelfde mensen. En dan hebben we... <lacht> ja. Ja. Dat is echt heel grappig. Zo leer je nog iemand kennen. Ja, ja je leert je buurten wel beter kennen. Sowieso heb ik heel veel contact met mijn buren ja. de laatste tijd. Dat had ik echt eerder nooit. Oh, ja, we, ja, we fietsen trouwens ook wel uh, veel. En uh, we hebben in de buurt een crossbaantje. En dan vinden ze het heel leuk om uh, heel hard te racen. En dan moeten we timen. En dan helpen ze dat ze elke keer weer een seconde sneller zijn. Dus dat is ook altijd wel een goed moment om eventjes uh, de energie kwijt uh, te raken. Maar mijn kinderen spelen overigens ook wel gewoon buiten met uh, andere kinderen. Dat is wel een fijne afwisseling. Ja, dat is inderdaad wel fijn. Dat heb ik, uh, dat heb ik natuurlijk nog niet helemaal. Maar bij ons, uh, ja, zo'n twee maanden geleden was voor Mac en mij en mijn vriend al een wandeling langs de pier. Waar we wonen dan het uitje van de dag. En dan kwam er een boot langs en dan zwaaiden we en dat, nou, dan was hij helemaal blij. En uh, soms dan nam ik wat krijtjes mee om dan weer vijf minuten te entertainen. En zodra hij moe was, dan gingen we naar binnen. Ja, nu merk ik wel dat we langzaam iets losser worden. Dan rijden we bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin of we slaan een kleedje uit in het park. Waar ik dan fanatiek achter vogels aan kan rennen. Ik moet wel zeggen, als het dan ergens te druk is, dan voel ik me een beetje opgelaten. Want Mac die loopt alle kanten uit. Dus hij ligt binnen de kortste keren zo bij iemand op schoot. En dat voelt nu wel een beetje 
ongemakkelijk. Dus ik ga drukte liever uh, uit de weg. Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, ja, Marloe, maar ja, mijn kinderen lopen ook op straat nog alle kanten uit. Dat is ook ja. gewoon een leeftijd. <laughs> dus ik vind het ook ja, best wel heftig ja. met die twee. En soms, ja, ik heb een tweede. En soms gaan ze ook allebei een andere kant uit. <laughs> en dan, uh, <laughs> en dan uh, dat, dat vind ik normaal gesproken als stress. Maar in deze anderhalve meter ja. uh, is het oh, helemaal hey. uh, niet te doen. Ja, uh, krijg je echt van die geërgerde blikken. Als het heel mooi weer is, dan wil ik zeker niet binnen zitten. Want dan word ik ook altijd heel onrustig in mezelf. En mijn kinderen inderdaad uh, uh, ook. En eigenlijk had ik al, sinds ik hier woon, uh, vier jaar geleden had ik al het idee om een sub te gaan kopen. Maar ik heb het nooit gedaan, want ik dacht ook, ja, wanneer moet ik eigenlijk gaan suppen? En nu heb ik er een aantal weken geleden één aangeschaft die ik kan opblazen. Dus die ik, mochten we naar Italië gaan, ook mee naar, kan nemen naar Italië. En um, zo af en toe tussendoor, dan gaan Olivier en ik even suppen hier tussen de weilanden door. En dan realiseer ik me wel ook echt even hoe mooi Nederland is. Want ik, ik ben altijd inderdaad van A naar B. En nou ja, ik let eigenlijk helemaal niet echt om de omge- uh, op de omgeving. En nu denk ik echt van, wauw, het is, het is hier eigenlijk prachtig. En um, nou ja, dus dat suppen dat doen we dan en een beetje fietsen tussendoor. En uh, elke dag wel even een rondje naar het postkantoor. Want ik ben de hele inhoud van mijn kast inmiddels ook aan het verkopen. Dus toen moeten we weer pakketjes afgeven. <laughs> ja, ik heb ook wel echt uh, door, door het hele corona gebeuren dat, je, dat ik eigenlijk realiseer hoe mooi Nederland eigenlijk is. En hoe mooi uh, ja, onze eigen omgeving. Ik, uh, ik woon in Amsterdam. En uh, ja, hoe mooi is, uh, is deze stad? En waarom zou ik eigenlijk op reis moeten als ik hier kan zijn? Het is, uh, het is hier ook uh, hartstikke mooi. En dan heb ik een mooi bruggetje. Want we hebben namelijk met Kek Mama hebben wij een, een heuse zomernummer gemaakt. Een themanummer van ons magazine over de zomervakantie. En daarin staan dus allerlei tips voor leuke dingen die je uh, samen met je kinderen kan gaan doen. Zowel binnen als buitenshuis. We hebben buitenshuis uiteraard rekening gehouden met, uh, met de coronamaatregelen. En er zijn dus allemaal leuke tips voor, uh, om in Nederland te gaan uh, doen. En die hebben we gemaakt in samenwerking met Kids Proof, die uitjes. Uh, tips, uh, want zij zijn de, de expert op het gebied van uh, uit in Nederland. Dus uh, nou, die ligt nu in de winkel. Dus uh, ga dat nummer uh, zeker eventjes uh, bekijken als je, als je dat wil lezen. <laughs> Uitlogeren. Gaan jullie kinderen eigenlijk nog uitlogeren? Uh, nou, Olivier die, die logeert uh, sowieso om het weekend bij zijn vader. Maar ik weet niet of je dat echt logeren kunt noemen. Um, en verder uh, is er vorige week toevallig een vriendinnetje van mij uh, een nachtje blijven slapen met haar kinderen. En dat was eigenlijk voor het eerst. Dus ja, verder houden we de boot eigenlijk nog steeds wel af. En jullie? Nou, bij mij ook niet. Sinds corona eigenlijk helemaal niet. En voor corona deden we het eigenlijk met name als uh, Erik en ik op pad gingen in het weekend of zo. Maar ja, we, we zitten nu al, altijd thuis in de weekenden en de avonden. Dus ja, die logeerpartijtjes worden ook niet echt gemist hoor, moet ik zeggen. Nee, mijn, mijn kinderen gaan ook helemaal niet meer uit, uh, uh, uit logeren. Zij gingen voorheen wel eens bij mijn schoonmoeder uh, slapen. Maar ja, die is ook al uh, op leeftijd en die valt dus in de risicogroep van uh, corona. Dus zij wil het ook zelf niet. Dat is natuurlijk ook uh, heel begrijpelijk. Dus op dit moment nee, hebben we dat eigenlijk helemaal niet. En hebben we ook eigenlijk helemaal geen, ja, geen oppas uh, meer echt voor de avonden. Dus dat betekent dat mijn vriend en ik ook niet echt avonden voor onszelf uh, hebben. Nee, datzelfde gaat voor ons. De Max liep om de week bij mijn schoonouders op de donderdag. Maar dat doen we eigenlijk nu ook heel bewust, uh, bewust niet meer. Zelf ook vakantie vieren. Ja, want hoe zorgen jullie dan voor, uh, voor tijd voor jezelf? Ik neem zelf uh, meestal in de vakantie altijd uh, twee weken vrij om met mijn kinderen... Hè, en mijn man, uh, met, met mijn gezin uh, een vakantie te vieren. En daarnaast ook altijd nog een week waarin ja, de kinderen wel gewoon naar, naar de crash gaan. Maar mijn vriend en ik dan vrij zijn. En dan gaan we meestal met, z- met z'n tweetjes op, uh, op stedentrip. Dat we even wat tijd uh, samen hebben. Maar ja, dat, dat ziet er nu uit dat dat nu niet kan. Dus, uh, maar ja, toch ben ik, ben, ik, ben ik wel van plan om, dat, uh, om toch ook nog wel even een paar dagen vrij te nemen uh, samen met hem zodat we ook de tijd voor onszelf hebben. Want dat hebben we eigenlijk de laatste periode helemaal niet gehad. Nee, dat begrijp ik. En wat een goed idee dat je dat altijd doet, zeg. Ik, ik heb af en toe wel eens een dagje vrijgenomen. Uh, vooral eigenlijk als de kinderen dan op de BSO zitten. Dat doe ik eigenlijk niet als ze bij open en zijn. Dan voel ik me dan toch een beetje te schuldig of zo. En uh, <laughs> verder vind ik het sowieso altijd lastig om, om tijd voor mezelf te nemen. Omdat de kinderen er altijd zijn. En als ze er niet zijn, dan ben ik aan het werk. Het is het enige moment dat ik, uh, als ik ze voor de tv zet. En dan ga ik even een tijdschrift lezen of even naar buiten. Wat zijn dan eigenlijk even de momentjes voor mezelf? Ik denk trouwens heel zielig. Het is niet zo dat ik daar... Uh, <laughs> <laughs> ik ben daar helemaal niet ongelukkig door of zo hoor. Maar je, je inspireert me wel door te zeggen... Hey, je neemt gewoon af en toe een dag 
tijd voor jezelf. Ja. Dat is ook een goed idee eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, nou, misschien kan het binnenkort weer eens. En dan uh, is het ook wel eens lekker om met je eigen man weer eens een keer op pad te gaan, toch? Al is het maar een nacht zeker. Ja. ja, precies. Gewoon even lekker een hotelletje pakken of een nachtje. Ja, ja dat mi- ik moet zeggen, dat mis ik wel hoor. En ik vind het ook wel lastig om nu uh, daardoor tijd voor mezelf en ook voor mezelf en mijn vriend samen te nemen. Want Mac is er eigenlijk altijd en zodra hij slaapt. Dus dat is dan smiddags, middags slaap je of s'avonds, dan ben ik aan het werk. En ik durf het ook nog niet echt aan om mijn ouders te laten oppassen. Want zij zitten dan in een risicogroep. Dus ja, het zit er gewoon voor nu eventjes niet in. En op zich maakt het helemaal niet uit. Want we, we halen ons ontspanningsmoment al uit rondjes rijden. Als Mac op de achterbank ligt te tukken. Of we kijken series in het weekend. Of weet je, zo, zo komen we onze dagen wel door. En hoe burgerlijk het ook klinkt. Ik kan dus nu ook enorm genieten van boodschappen doen in mijn eentje. En of gewoon in de zon liggen op, op mijn balkon. Ik weet niet, die kleine dingen waar je normaal niet echt heel bewust bij nadacht. denk ik nu van, oh, dit is echt heerlijk. Dus uh, ja, dan kom ik echt even op adem. En natuurlijk zou ik het fijn vinden om binnenkort wel weer iets met z'n tweeën te doen. Maar ook wat jij zegt, Janine, hopelijk kan het straks, mogen we straks weer wat meer. En dan, dan kan het ook wat minder geforceerd. Echt zo herkenbaar, Malou, wat je zegt. Van, uh, dat je ervan geniet om boodschappen te doen. Dat is voor mij ook echt zo'n uitje. Want normaal gesproken is het zo. Ik heb dan, dat ik denk dat ik heel, echt wel even een half uur per dag voor mezelf nodig heb. En dat was normaal gesproken als ik in de auto naar het werk zat. Die ochtend. Het was zo fijn. Dan luister ik een podcast. Of dan, ja, dan ben je alleen met jezelf. En nu ben je gewoon 24-7 met je kinderen. Dus dan als je naar de supermarkt gaat. denk je zo. Oh. Wat uh, zal ik aantrekken? Of misschien maak ik hier ja. nog wel even een extra bonus rondje door de HEMA. <laughs> zo, het is echt zo grappig. Maar um, nou, wat ik dus nu... Ik vind het wel echt een heel goed idee. Want ik ga ook nooit... Ik neem nooit een dag vrij. Um, als, als het niet nodig is. Dus voor mezelf. Dus ik ga dat, dit ga ik dus nu echt, echt opschrijven en plannen. Dat ik dat ook met Nick even ga doen. Dat we ook even met z'n tweeën inderdaad. Kinderen weg... En lekker met z'n tweeën, ja, niet naar een feestje, want het kan dan niet, maar uh, ergens een leuk hotelletje of zo. Ja, en er kunnen, ja, er kunnen hopelijk binnenkort wel weer wat meer dingen. Ja, we, uh, we, wij gaan bijvoorbeeld ook wel eens een dagje naar een spa, weet je wel, of naar een sauna. Ik denk dat je gewoon even lekker, lekker met z'n tweeën ergens anders op een plek waar je gewoon alleen maar hoeft te ontspannen en uh, verder niks. Oh, en anders kunnen jullie... Wij krijgen hier een sauna trouwens volgende week. Dus dan kunnen jullie hier wel een keer een dagje komen als wij weg zijn. Oh, dat lijkt me echt heerlijk, Eline. Zo'n lekkere uh, eigen wellness in je je achtertuin. Heerlijk. Nou, dames, dank jullie wel. Uh, We zijn hiermee ook aan het einde gekomen van uh, van deze podcast. Nou, als je deze zomer wat tijd voor jezelf hebt, koop dan zeker even Kijk Mama Magazine. Want we hebben een speciaal themanummer over de zomervakantie gemaakt. En het nummer ligt nu in de winkel. Het zit boordevol, heerlijke verhalen, uh, lekkere tips. uh, Dus inderdaad, om met je kinderen te doen uh, buitenshuis en binnenshuis. En natuurlijk fijne mode en beauty uh, inspiratie. Uh, nou, het nummer ligt dus nu in de winkel en is het uiteraard ook online te bestellen. Dank jullie hartelijk voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast van Kek Mama serie. Mama doet ook maar wat. Heel graag tot dan. En geniet van de heerlijke zomer. Hoe die er ook uit gaat zien, geniet er gewoon van.